हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन केस ऑफ फंगस बेसिकली तो वहां आपको बेटा मैंने बताया था कि फंगस जो है दे रिप्रोड्यूस बाय थ्री रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है तो वहां जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मैटर थे ठीक है बाइनरी फिजन हो गया बडिंग हो गया फ्रेगमेंटेशन हो गया क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन हो गया ठीक है नियम फॉर्मेशन हो गया बेसिकली ठीक है ऐसे ही सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन था वहां हमने स्पोर्स फॉर्मेशन के बेसिस पे देखा था चाहे वो स्पोरेंजियो स्पोर्स थे या फिर वो कॉनिडियो स्पोर्स थे बेसिकली तो स्पोरेंजियो स्पोर जो एंडोजीनस भी डेवलप हो रहे थे और कॉनिडियो जो स्पोर जो थे वो एक्सोजीनस भी डेवलप हो रहे थे सिमिलर लाइक इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी हमने फर्दर स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे देखा था लेकिन वहां पर तीन इवेंट्स शो हो रहा था प्लाज्मोगी कैरियोगी एंड जायोटिक मियोसिस ठीक है तो यहाँ सेक्सुअल जो स्पोर बन रहे थे दे आर एस्को स्पोर्स एंड बेसिलियो स्पोर्स बेसिकली तो इनका सबका मैकेनिज्म हम लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उसका उसके माइसीलियम कैसे है सेप्टेड है ए सेप्टेड है ब्रांच है अनब्रांच है किस टाइप के उसके माइसीलियम है और हाई फिन बेसिकली उसके बेसिस पे दूसरा मोड ऑफ स्पोर्ट फॉर्मेशन के बेसिस पे कि हाउ दे फंगस प्रोड्यूस द स्पोर्ट विच टाइप ऑफ स्पोर्ट दे फॉर्म ठीक है थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन ठीक है उन इन तीनों बेसिस पे के इन तीनों के बेसिस पे फंगस आर क्लासिफाइड इन फोर डिफरेंट क्लासेस ठीक है क्लासिफिकेशन तो आपको इसको डिफरेंट टाइप्स में मिल जाएगा ठीक है लेकिन हमें एनसीआरटी वाला क्लासिफिकेशन डिस्कस करके चलना तो बेटा एनसीआरटी से ही वो क्वेश्चन देगा बेसिकली ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ जैसे आपको बताया कि माइसीलियम के बेसिस पे स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे और फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन के बेसिस पे तो क्लासेस जो है फोर जो फंगस है वो फोर क्लासेस के अंदर उनको क्लासीफाई किया बेसिकली अब फोर क्लासेस कौन कौन सा होगा फर्स्ट इज द फाइकोमाइसिटीज सेकेंड इज एस्कोमाइसिटीज एंड थर्ड इज द बेसिकोमाइसिटीज एंड फोर्थ इज द डुटेरो माइसिटीज बेसिकली ठीक है तो इन फंगस के ये चारों क्लासेस का अपना अपना करेक्टरिस्टिक्स होगा इनमें माइसिलियम की जो कंडीशन है वो वेरी करेगा इनमें स्पोर्ट फॉर्मेशन का कंडीशन है रिप्रोडक्शन जो होगा वो वेरी करेगा ठीक है वैसे ही यहाँ इनका जो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन का जो होगा वो भी वेरी करेगा ठीक है और एग्जांपल भी सबके अलग अलग होंगे बेसिकली ठीक है लेट स्टार्ट द क्लासीफिकेशन ऑफ फंगस क्लासीफिकेशन ऑफ फंगस 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 ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑफ माइसिलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड मोड ऑफ या टाइप ऑफ ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन फॉर्मेशन बेसिकली दंगस आर क्लासीफाई इन फोर क्लासेस फोर क्लासेस बेसिकली चार क्लासेस के अंदर उनको क्लासीफाई किया था फर्स्ट इज द फाइकोमाइसिटीज सेकेंड इज एस्कोमाइसिटीज third is basidium mycetes basidium mycetes basically mycetes and fourth is deuterium mycetes mycetes theek hai to inko further four classes ke andar divide kiya gaya hai theek 
फंगस जो भी ये फाइटोमासिटीज जो है इसका भी एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू टू अदर फोर सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है लेकिन उसमें से वो आप इंपॉर्टेंट जो पूछना है कई बार उमाइसिटीज एंड जाइोमाइसिटीज जाइो माइसिटीज माइसिटीज ठीक है यहां पे इनकी सेल वॉल के भी अंदर डिफरेंस आ गया एज वेल एज जो जाइरोस्पोर और ऊस्पोर का फॉर्मेशन होगा उसमें भी डिफरेंस आएगा बेसिकली ठीक है तो इस वजह से उनको अलग सब क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया सकते हैं तो वन बाय वन इनके कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस करना वो फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज और ग्लूटेरोमाइसिटीज इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या बेसिकली तो वन बाय वन जस्ट स्टैंड द फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज बेसिकली फाइकोमाइसिटीज जो है इसको हम एल्गन फंगस भी बोलते हैं और लोअर फंगस है सारी भी जितनी भी लोअर फंगस जो होती है इंक्लूडेड इन दाइको माइसिटीज तो इनके जो माइसिलियम का अगर मोर्फोलॉजी देखते हैं ठीक है तो मार्सिलियम जो होंगे इनके एसेप्टेड होंगे इनोसेटिक कंडीशन होंगे ब्रांच रंग ब्रांच हो सकते हैं वैसे तो फर्स्ट क्लास इज ऑफ फाइको माइसिटीज फर्स्ट इज इंक्लूड दिस क्लास इंक्लूड दिस क्लास इंक्लूड लोअर फंगस लोअर इनका अगर हैबिटेट देखें ठीक है तो देवेटिक एंड ऑन डिकेंग उड डिकेंग उड बेसिकली इसके अलावा मॉइस्ट एंड डम सॉइल में भी मिल जाएगा मॉइस्ट एंड डम प्लेसेस उसे तो मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा सेंस मोस्टली प्लांट्स को डिजीज देंगे तो मुझे ये एक्वेटिक रीजन में भी मिल जाएगा ये डेकेंग उल्ट ऊपर में मिल जाएगा डम और मोस्ट प्लेसेस में भी मिल जाएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी मिल जाएगा बेसिकली इन द सेंस प्लांट को डिजीज देता हुआ भी मिल जाएगा दूसरा थिंग्स इसका जो माइसिलियम है माइसिलियम इट इज इट इज ए सेपरेट इन द सेंस सेप का प्रेजेंट नहीं होंगे ए सेपरेट मल्टी न्यूक्लियर होगा मल्टी न्यूक्लियर सोस सीनोसेटिक कंडीशन सीनोसेटिक कंडीशन बेसिकली कंडीशन तो मल्टी न्यूक्लियर जो कंडीशन है उसी को हम क्या है सीनोसेटिक कंडीशन बोल रहे हैं इन द सेंस अगर एक हाइफा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बीच में किसी टाइप से कोई सेप्टर नहीं है ठीक है तो दिस इंक्लूड्स द मल्टी न्यूक्लियटेड कंडीशन दिस कंसिडर्ड एज मल्टी न्यूक्लियटेड कंडीशन और दीनोसेटिक कंडीशन ठीक है एसेप्टेड होंगे और मल्टी मल्टी न्यूक्लियर होंगे सोस द सीनोसेटिक कंडीशन सोस सीनोसेटिक कंडीशन रिप्रोडक्शन के अंदर इनका बात करें दे रिप्रोड रिप्रोडक्शन तो दे सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे एज वेल एज ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्योरली स्पोर्ट फॉर्मेशन के ऊपर होगा बाय स्पोर्ट फॉर्मेशन बाय स्पोर फॉर्मेशन 
ठीक है तो वहां मैंने आपको दो टाइप के स्पोर्ट्स बताए थे एक एप्लाइनो स्पोर्ट्स और एक जूस स्पोर्ट्स स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स थे अदरवाइज क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स अलग थे बेसिकली तो यहां इस स्पोर्ट फॉर्मेशन जो होता है दैट इज स्पोरेंजियो स्पोर्ट स्पोरेंजियो स्पोर्ट स्पोर्ट फॉर्मेशन अब स्पोरेंजियो स्पोर्ट भी वो दो टाइप के हो सकते थे या तो एप्लाइनो स्पोर्ट तो ए प्लेनो स्पोर्ट थे ना वो बेटा नॉन मोटाइल स्पोर्ट थे नॉन मोटाइल जबकि दूसरे जो थे वो जू स्पोर्ट थे जू स्पोर्ट्स और जू स्पोर्ट जो थे दे आर द मोटाइल स्पोर्ट मोटाइल स्पोर्ट्स ठीक है तो ए सेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्ट फॉर्मेशन स्पोर एंड स्पोर्ट फॉर्मेशन बेसिकली अब उसमें ए प्लेनो स्पोर्ट हो या फिर वो जू स्पोर्ट हो दूसरा थिंग की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करेंगे बाय गैमेट फॉर्मेशन एंड देयर फ्यूजन वो अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे अब वो गैमेट जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी हो सकते हैं और मॉर्फोलॉजिकल भी डिसिमिलर भी हो सकते हैं बेसिकली ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन एंड देयर फ्यूजन sexual reproduction occur by by gamete formation gamete formation and their fusion and their fusion is their बेटा ध्यान रखना दोनों अलग अलग टर्म्स है फ्यूजन अलग टर्म्स है और फ्यूजन अलग टर्म्स है फ्यूजन का तो मतलब होता है बॉडी का दो में डिवाइड हो जाना और फ्यूजन का मतलब होता है दो इंडिविजुअल्स का फ्यूज हो जाना बेसिकली या फिर दो इंडिविजुअल आपस में मिलके ही एक इंडिविजुअल को फॉर्मेशन कर देना दैट इज द फ्यूजन ठीक है तो गैमेट फॉर्मेशन जो होगा वो दो टाइप दो टाइप के गैमेट्स हो सकते थे सिमिलर गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर भी हो सकते थे जिनको हमने आइसो गैमेट्स बोला है गैमेट्स ठीक है या फिर वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं डिसिमिलर जिनको हमने एनिसो गैमेट्स और वो गैमेट्स बोला है एनिसो गैमेट्स एंड ओ गैमेट्स ओ गैमेट्स ठीक है और इनके फ्यूजन को हम बोलते हैं आइसोगेमस या आइसोगेमी और एनिसोगेमी और ओ गैमी बेसिकली तो इनका फ्यूजन जो है फ्यूजन इज फ्यूजन इज आइसोगेमी इन द सेंस सिमिलर गैमेट्स अगर फ्यूज होता है तो कंडीशन इज द आइसो गैमी दूसरा दो डिसिमिलर गैमेट्स अगर फ्यूज हो रहा है ठीक है उनमें भी एक मोटाइल और एक उनमें भी एक बड़ा गैमेट और एक छोटा गैमेट बेसिकली तो इन द सेंस मॉर्फोलॉजिकली वो दोनों डिसिमिलर गैमेट्स हैं तो ऐसे फ्यूजन को हम बोलते हैं एनिशो गैमी गैमी अब एक स्मॉल गैमेट एक लार्ज गैमेट है और वन इज मोटाइल गैमेट अनदर इज नॉन मोटाइल गैमेट तो ऐसे गैमेट्स के फ्यूजन को हम बोलते हैं ओ गैम ओ गैम बेसिकली ठीक है तो ये फाइटमाइसिटी क्लास की एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक और थिंग की फाइटमाइसिटी जो है इसको एलगल फंगस भी बोलते हैं एलगल फंगस फंगस भी बोला जाता है पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द एलगी इज कंसीडर्ड एज द एलगल फंगस देन आंसर विल बी द फाइटोमाइसिटी बेसिकली ठीक है दूसरा एक और चीज कि इनके जो एग्जांपल्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उनके एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं चाहे वो डिजीज कॉज करने वाले एग्जांपल्स हों या फिर वो किसी टाइप से बेनिफिशियल रोल प्ले करने वाले एग्जांपल्स हों बेसिकली एग्जांपल ऑफ 
Y comma S B. Example. Good. In the example, उनको याद करने के purpose से मैंने एक simple सा trick बनाया है ताकि आपको सारे example उसके याद हो पाए आराम से. Ram and Pushpa. P S P. कि शक्ल एक जैसी है एक जैसी है ठीक है राम और पुष्पा जो है वो सिस्टर एंड ब्रदर है बेसिकली ये ब्रदर एंड सिस्टर है ठीक है तो उनकी शक्ल जो है ना वो एक जैसी है सिमिलर है तो यहां राम और पुष्पा जो इंडिविजुअल है ये भाई सिस्टर और ब्रदर है बेसिकली ठीक है तो जिनकी कैसा है एक जैसा है ठीक तो यहाँ पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है राइजो बस को राइजो बस ए रिप्रेजेंट कर रहा है एल्बो को ठीक है एम रिप्रेजेंट द म्यूकर म्यूकर पी रिप्रेजेंट द फाइटोथेरा एंडोबायोटिकम डिवारियनम शकल में फिर रिप्रेजेंट है स्क्लेरो शकल रिप्रेजेंट है स्क्लेरो स्पोरा ग्रामिनी कोला ग्रामिनी कोला बेसिकली ठीक है तो ये फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल्स हैं बेसिकली यहां पे राम जो है दिस दे आर द एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी ये एनसीईआरटी के अंदर के एग्जांपल हैं एनसीईआरटी ठीक है तो यहाँ इन इसके केस में राइजोपस और म्यूकस जो है इनको ब्रेड मॉडल भी बोला जाता है क्योंकि दे लव टू ग्रो ऑन द ब्रेड और दे रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पोइलेज ऑफ ब्रेड वेसिकली ठीक है राइजोपस एंड म्यूकर आल्सो नोन एज ब्रेड ब्रेड मॉडल वेसिकली ठीक है ब्रेड मोल क्यों बोला हमको लव टू ग्रो ऑन ऑन ब्रेड ब्रेड एंड कॉजेज द स्पॉइलेज ऑफ ब्रेड एंड कॉजेज स्पॉइलेज ऑफ ब्रेड ऑफ ब्रेड ठीक है जबकि एल्बू को जो होगा एंड सिस्टोपस कैंडिडस कैंडिडस दे कॉजेज दे आर पैरासिटिक फंगस फंगस ऑन मस्टर्ड ऑन मस्टर्ड Causes white rust, white rust on cruciferi family. On, जो कि mustard family में basically on cruciferi family. ठीक है उसको white rust देने का काम करेगी. ध्यान रखना इसको basically important है. दूसरा पाइथोथेरा जो हो गया है, it causes it. लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो बेसिकली इट इज ऑल्सो नॉन एज दिस ऑल्सो नॉन एज ऑल्सो नॉन एज ऑल्सो नॉन एज 
remain of Ireland. Remain of Ireland. 1845 and 1845 BC. Okay, so that is the late blight of potatoes caused by the Pythagora infested species. The bread mold is called the case of mucor for rhizopastor. Okay, so what is the case of the case of the case? Next is the syncytium endobiticum. So, syncytium endobiticum causes the black heart of potato disease. मैं तुम्हें टाप जा रहा हूँ टाप लिखते हैं ना बीसी कॉजेस ब्लैक हार्ट ऑफ पोटेटो कॉजेस ब्लैक हार्ट ऑफ पोटेटो ऑफ पोटेटो ठीक है जबकि पाइथेनियम डिवाइनियम नाम जो होगा इट कॉजेस Dumping of of tobacco and vegetable crops causes causes dumping of 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 tobacco and vegetable crops. Vegetable crops. It is easy for study. Best thing to do. Next example is Clarospora graminicola. It causes. It causes green ear disease of Malaria. Causes green ear. Disease of Malaria. और बाद तो इसके केस में होगा क्या कि लावर जो होगा ना इट मॉडिफाइड इनटू द ग्रीन ईयर इन दिस केस इन दिस फ्लावर मॉडिफाइड इनटू ग्रीन ईयर ग्रीन ईयर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा This was the phytomycetes. For example, अच्छे से ध्यान रखना मैं राम एंड पुष्पा की शक्ल एक जैसी है। ठीक है। वो सेंटेंस बना है आपको याद कर पाएंगे इसी का। तो उसमें राम क्या है? राम में R is rhizopus, A is the ugo, M is the mucor। जबकि पुष्पा में P is the phytophthora infestans, S is the syncytium endobiticum, and P is the phytium devarianum basically। कि सकल जो है सकल इज रिप्रेजेंट द स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनी कोला बेसिकली स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनी कोला ठीक है तो कौन कौन क्या क्या डिजीज कॉज करती है वो थोड़ा ध्यान रखना नेक्स्ट ये फाइटोमाइसिटीज होंगे ये उमाई सिटीज में सब क्लास में डिवाइड किया है एंड जायगो माई सिटीज सब क्लास में डिवाइड किया है जायगो माई सिटीज माई सिटीज ठीक है तो उमाई सिटीज जो होगा सेलुलोजी बॉल होगा कॉल दूसरा आफ्टर फर्टिलाइजर आफ्टर Fertilization. Whose spores are formed? Are formed basically. ठीक है. जबकि जायगोमाइस एटीज के अंदर जो सेल वॉल होगी, वो काइटिन का बना होगा. And fertilization के बाद यहाँ पे जायगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा basically. सेल वॉल मेड अप ऑफ ऑफ सेलुलोस मेड अप ऑफ काइटिन काइटिन बेसिकली आफ्टर फर्टिलाइजेशन द 
जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म जाइगो एस्पोर्स आर फॉर्म फॉर्म बेसिकली ठीक है इनके जो गैमेट्स होंगे वो मल्टी न्यूक्लियर गैमेट होंगे दे हैव हैविंग मल्टी न्यूक्लियर गैमेट्स मल्टी न्यूक्लियर गैमेट्स ठीक है तो यहाँ एग्जाम्पल जागोमा से बीच में राइजोपस एंड न्यूक्लियर एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमाइसिटी जाइगोमाइसिटी कॉन्जुगेशन फंजा भी बोलते हैं कॉन्जुगेशन फंजा ठीक है जबकि ओमाइसिटी जो होगा इसको एग फंजा बोलते हैं बाईचांस आपसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग फंजा एग फंजा एग्जाम्पल इसके पाइथियम हो गया फाइटोफेरा हो गया फाइटो हो गया एल्बूब हो गया स्क्लेरोस्कोरा हो गया ये आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ठीक है तो फाइकोमाइसिटीज को फर्दर सब क्लास सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है सब क्लासेस नेक्स्ट इज दोमाइसिटी नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटी सेकेंड जो क्लास है दैट इज एस्को माइसिटीज सेकेंड एस्को माइसिटीज और इसको सेक पंजाबी बोलते हैं पंजाबी ठीक है एस्को माइसिटीज जो भी मोस्टली मल्टी सेलर होंगी मोस्टली मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल पेनिसिलियम जैसे हो गया पेनिसिलियम एंड रेयरली यूनिसेलुलर 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 का एक ही एग्जाम्पल है दैट इज दीस्ट ईस्ट ठीक है तो जनरल इट कैसे हो मोस्टली मल्टी सेलुलर है दूसरे थिंग्स की जो एस्कोमाइसिटीज होंगी दे आर दे आर सेप्रोट्रोफिक या सेप्रोफाइटिक सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स एंड कॉप्रोफिलस एंड कॉप्रो ग्रोइंग ऑन डल ग्रोइंग ऑन डल ग्रो ऑन डल ग्रो ऑन डल बेसिकली जो डल होगा उसके ऊपर ग्रो कर इसका माइसीलियम का अगर बात करें माइसीलियम इन फंगस का इट इज ब्रांच का ब्रांच का माइसीलियम होगा एंड सेप्टेड ठीक है क्योंकि जो हाइफाज होंगे माइसीलियम के अंदर जो हाइफाज है वो ब्रांच होंगे और सेप्टेड होंगे जब वो सेप्टेड है तो दे विल सो द यूनि न्यूक्लियर कंडीशन में यहाँ सेंस आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगा ठीक है या मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इसमें नहीं मिलेगा बेसिकली तो हाइफाज आर ब्रांच सेप्टेड एंड यूनि न्यूक्लियट यूनि न्यूक्लियट बेसिकली Pores are present in septal. Pores are present in septal. Are present in septal. 
इन सेप्टा होंगे सेप्टा के अंदर फोर्स प्रेजेंट होंगे बाय विच बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म कैन ट्रांसफर कैन ट्रांसफर From one cell to another cell. From one cell to another cell. Cell. But nucleus can't transfer. But nucleus can't. Nucleus is going to transfer new cells. So here we make. हाइफा बता रहा हूँ तो इन हाइफास के बीच में जो सेप्टा है इन सेप्टा में यहाँ ये पोर्स प्रेजेंट होंगे दे आर द पोर्स इन पोर्स के हेल्प से क्या होगा ना एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के पास ट्रांसफर हो सकता है ये पोर है तो इससे ए सेल का साइटोप्लाज्म बी सेल के पास ट्रांसफर हो सकता है ठीक है या फिर साइटोप्लाज्म जो मॉलिक्यूल्स है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन कभी भी उनके न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं हो पाए दे आर द न्यूक्लियस ठीक है तो इनका ओनली फ्लूडिंग मटीरियल या फिर मॉलिक्यूल जो होंगे देखा ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनादर सेल विद द हेल्प ऑफ द पोर्स बट न्यूक्लियस कैन ट्रांसफर ठीक है अगर भाई ऐसा होगा कि न्यूक्लियस अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो वो बाइन्यूक्लियर कंडीशन और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन शो करने लग जाएंगे बेसिकली लेकिन यहाँ पे इनके सेप्टास के बीच में यूनी न्यूक्लियर कंडीशन ही मिलता है बेसिकली ठीक है तो पोर है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि वहां न्यूक्लियस एक्सचेंज हो रहा हो न्यूक्लियस ट्रांसफर हो रहा हो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन एस्कोमैक्सिटीज एस्कोमैक्सिटीज जो होंगे ना वो ए सेक्सुअली भी रिप्रोडक्स करेंगे एज वेल एज सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अथर बाय द कॉनिडिया फॉर्मेशन जो कॉनिडिया स्पोर्ट्स थे उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे होगा जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हुआ इट अकर ऑन द बेसिस ऑफ एस्को स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन वो दोनों टाइप से होगा ए सेक्सुअली बाय कॉनिडिया फॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं कि कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है कॉनिडिया फॉर्मेशन ठीक है तो कॉनिडिया जो थे वो एक्सोजीनस स्पोर्स थे ठीक है डेवलप इन द फॉर्म ऑफ चेन डेवलप सिंगली और इन द फॉर्म ऑफ चेन जो भी चाइनीज फॉर्म में डेवलप ऊपर होते थे दूसरा थिंग सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा ठीक है इट अकर बाय इट अकर बाय एस्को स्पोर फॉर्मेशन बाय एस्को स्पोर फॉर्मेशन और मिशन एस्को स्पोर जो थे ना वो एंडोजीनस स्पोर्स थे ठीक है तो मिनिमम ऑफ फोर एस्को स्पोर डेवलप हो सकता है एक सिंगल एस्को कार्प के अंदर बेसिकली ठीक है जो स्पोरेंजिया होगी या प्रोटीन बॉडी होगा प्रोटीन बॉडी के अंदर मिनिमम तो फोर और मैक्सिमम एट एस्को स्पोर डेवलप हो सकता है ठीक है तो दे आर एंडोजीनस स्पोर एंडोजीनस मिनिमम फोर एंड मैक्सिमम एट एस्को स्पोर्ट्स में डेवलप 
may develop in in S four five. Or in Ascus. Or in Ascus. So single Ascus बोलते हैं और multi को हम बोलते हैं. ये तो single को हम Ascus बोल रहे हैं. Single. और multi अगर होता है तो Sp. Sp. ठीक है. तो वो cyclic structure है जिसके अंदर backlike structure है जिसके अंदर वो Ascus food develop हो रहे हैं उनको बोलता है Ascus या Sp basically. ठीक है. तो ये मिनिमम फोर हो सकता है मैक्सिमम एट हो सकते हैं वैसे एसपी स्पोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा वो हम एक डायग्राम से देख लेते हैं वैसे एसपो स्पोर्ट फॉर्मेशन एसपो स्पोर्ट फॉर्मेशन एसपो एसपो फॉर्मेशन फॉर्मेशन दो अलग अलग स्टेन के हाइफा है एक तो स्टेन ए है और एक स्टेन बी है दिस इज द स्टेन बी के पास तो बी का न्यूक्लियस होगा और ए स्टेन के हाइफा के पास ए स्टेन का न्यूक्लियस होगा तो ये दे आर द हाइफा ऑफ टू डिफरेंस हाइफे ऑफ टू डिफरेंट स्टेन अलग अलग स्टेन ठीक है तो सबसे पहले दे कम इन कॉन्टेक्ट वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सर दे कम इन कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट में आने के बाद दे फ्यूज और फ्यूजन में सबसे पहले उनका प्रोटोप्लाज फ्यूज करेगा जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मो गैन आफ्टर प्लाज्मो गैन ही दे डेवलप द डाइकेरियम कंडीशन दोनों निकले से एक ही सेल के पास आ जाएंगे So this is dikaryon condition. Dikaryon condition. In the sense, दोनों nucleus एक ही cell के पास खुल जाएंगे. Next, ये जो cell होगा, dikaryon condition जो show कर रहा है, they take the exogenous group. तो क्या होगा? It will take the exogenous group basically. To develop the exogenous hypothesis. This is exogenous hypothesis. ठीक है और S P भी बोलते हैं एसकस ठीक है नाउ सेक दोनों न्यूक्लियस जो होंगे ए न्यूक्लियस और बी न्यूक्लियस दे गेट फ्यूज जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में कैरियो गैन गैन ठीक है इन द सेंस फ्यूजन ऑफ बोथ मेल बोथ न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होगा दे डेवलप द डायगोस और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बेसिकली डेवलप जाइगोट और डिफरेंट या डिप्लॉयड न्यूक्लियस दिस इज डिप्लॉयड न्यूक्लियस दिस इज डिप्लॉयड न्यूक्लियस जाइगोट और डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिप्लॉयड न्यूक्लियस बेसिकली न्यूक्लियस ठीक है, तो दिस डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज एंटर इन द एस्कस, वो एंटर कर जाएगा उस एस्कस के अंदर जैसे एस्कस, ठीक है, इन एस्कस इट 
टेक द मियोसिस डिवीजन जिसको हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस नेक्स्ट इज जाइगोटिक मियोसिस मियोसिस बेसिकली तो जाइगोटिक मियोसिस जब ये लेगा न्यूक्लियस देन इट फॉर्म मिनिमम फोर एंड मैक्सिमम एट एस को स्पोर्ट बाई टेकिंग मियोसिस डिविजन एक से दो बना दो से चार स्पोर्ट बना ठीक है ये जो बने दे आर था एसको स्पोर्ट्स एसको स्पोर्ट्स बेसिकली जो कि इनर साइड डेवलप हुए इस वजह से इनको बोला है एंडोजीनस स्पोर्ट और दे आर कंसिडर्ड एस एंडोजीनस स्पोर्ट एंडोजीनस स्पोर्ट बेसिकली स्पोर्ट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये सर एथलॉड न्यूक्लियस है आफ्टर एस्कोस्पोर फॉर्मेशन मैं यहां लिख रहा हूं इसको आफ्टर एस्को स्पोर फॉर्मेशन एसको स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन द माइसीनियम ग्रोज अराउंड ग्रोज अराउंड एस्टस अराउंड एस्टस बेसिकली एंड फॉर्म्स ए कवर is known as the esco car is known as esco car basically is from bolen ke further kya esco car car दे आर द एसको स्पोर्स जो कि एंड्रोजीनस स्पोर है अब क्या होगा कि ये जो एसस बना है इस एसस के चारों साइड जो हाई फेज होंगे ना वो ग्रो कर जाएंगे और इसको कवर कर लेंगे जिसको बोलेंगे क्या हम फर्दर एसको का दिस विल फॉर्म द एसको का एसको का और फ्रूटिंग बॉडीज इसको बोलते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज फ्रूटिंग बॉडीज जिनके अंदर वो एसको स्पोर्ट्स डेवलप हुआ है दे आर एसको स्पोर्ट्स एसको स्पोर्ट्स ठीक है तो ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है ना वो थ्री टाइप का हो सकता है बेसिकली फ्रूटिंग बॉडीज आर थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स ये थ्री टाइप की हो सकती है क्लेस्टोकेशियम क्लेस्टोकेशियम दैट इज स्पेरिकल स्पेरिकल ठीक है पेरिकेशियम That is flask से shape and apothecium और apothecium 
पोजीशन जो भी दिया था डेस्क से जो भी दिया था डेस्क से तो क्लेस्टोथीसियम जो एग्जांपल इसके दैट इज पेनिसिलियम एरिसिफाय एंड एस पर जिलास बेसिकली इन फंगस के अंदर जो प्रोटीन बॉडी होगा क्लेस्टोथीसियम टाइप की प्रोटीन बॉडी होगा जबकि पेरिथीसियम टाइप की जो प्रोटीन बॉडीज है इनके एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा एंड क्लैविस क्लैवी एपोथीसियम टाइप की जो प्रोटीन बॉडीज होंगी दे फाउंड इन केस पेजीजा एंड मोर्चेला एंड मोर्चेला प्रोटीन बॉडीज इस एसको माइसिटीज के अंदर हमें मिल सकती है ठीक है तो फर्दर क्या होगा कि जो एसको कार्ड जो होगा वो बस्ट होगी बस्ट होने के बाद वहां से जो स्पोर्स हैं एसको स्पोर्स जो होंगे वो रिलीज होंगे रिलीज होकर जर्मिनेट होके दे विल फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल बेसिकली ठीक है तो दिस ओवरऑल इज द एसको स्पोर फॉर्मेशन तो ध्यान रखना एसको स्पोर का फॉर्मेशन क्या हुआ दो हाइपर क्लोज आया उसके बाद प्लाज्मोगेमी हुआ है प्लाज्मोगेमी के बाद डायकेरियम कंडीशन डेवलप हुआ है डायकेरियम कंडीशन के बाद डायकोरेटिव जो सेल थी ठीक है वो एक्जोजीनस ग्रोथ लिया है जो कि एसएस का फॉर्मेशन करेंगी फर्दर उनका कैरियो काइनस कैरियो गेमी हुआ है इन द सेंस उनका न्यूक्लियस फ्यूज हुआ है ठीक है टू डेवलप द जाइवोट और डिप्लोड न्यूक्लियस दिस न्यूक्लियस इज एंटर इन टू द एसकस वो एसकस के अंदर एंटर कर जाएगा एंड टेक द मियोसिस डिविजन टू फॉर्म द फोर टू एट एसको स्पोर्ट्स बेसिकली अब यहाँ पे एसकस जो होगा उस एसकस के चारों साइड जो हाईफेज हैं वो क्या रैप कर लेंगे उसको कवर कर लेंगे बेसिकली ठीक है विच फॉर्म द एसको कार्प बेसिकली और एसको कार्प क्या इसको फूल फ्रूटिंग बॉडीज भी बोलते हैं बेसिकली तो फ्रूटिंग बॉडीज जो है जिसके अंदर एसको स्पोर प्रेजेंट है ये फर्दर थ्री टाइप का हो सकता है ठीक है इट मे बी क्लस्टोथीसियम जिसके एग्जाम्पल जो पेनिसिलियम हो गया एडिसिफी हो गया और एस्पर जिलास हो गया तो क्लेस्टोथीसियम का जो जो सेप है वो दैट इज अल सेल दूसरा पेरिथीसियम दैट इज अस्ट सेल जो कि हमें किसके केस में न्यूरोस्पोरा और ग्लैडिसप्स के केस में मिलेगा बेसिकली एपोथीसियम जो कि डिस्क सेप होगा हमें फिजीजा और मोर्चेला के केस में मिल जाएंगे प्रोटीन बॉडी जो बेसिकली ठीक है तो दिस ऑल अबाउट द characteristics of the ascomycetes basically next example of ascomycetes ki ascomycetes ke example kon kon hote hain but ncert wale example to hame kisi bhi condition mein yaad karna hi hai example to jitna zyada yaad ho jaye utna zyada acha hai lekin at least ncert wale example mujhe yaad hone chahiye वजह से मैं उन एग्जांपल्स को याद करने के लिए छोटा छोटा ट्रिक्स बना रहा हूं आप लोगों के लिए एग्जांपल ऑफ ऑफ एसको माइसिटीज एसको माइसिटीज ठीक है तो इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है आज क्लर्क नहीं आया आया ये मैप लेके नहीं ये मैप आज क्लर्क नहीं आया ये मैप लेके नहीं ठीक है तो कौन सा मैप है उनको ही पता है ठीक है तो यहां पे आज में ए इज द एस पर जिलस A is as per genus. Genus. Clerk in the sense clavy cell. Per pupilla. Name is neurospora. 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 
ये इन द सेंस ईस्ट एम इन द सेंस मॉर्सेला वैसे कॉमन नेम जो दे आर मोरल्स कॉमन नेम वो क्या है मोरल्स मोरल्स भी ठीक है और एडिबल फंगस भी है एडिबल फंगस इन द सेंस एरिसी फे एरिसी फे और एरिसी फे जो होगा ना कॉजेस पावडरी मेलडेड डिजीज डिजीज इन प्लांट्स डिजीज इन प्लांट्स इन प्लांट्स पी इन द सेंस पैजीजर पैजीजर एंड पैनिसिया एंड पैनिसिया पैनिसिया ठीक है तो पैजीजर जो होगा पैजीजर जो होगा इसको कप फंजाई भी बोलते हैं आल्सो नॉन एस कप फंजाई आल्सो नॉन एस कप फंजाई ईस्ट जो होगा इसको बेकार सीस्ट भी बोला जाता है बेकार ठीक है तो इसको यूटिलाइज किया जाता है यूजेस इन इन एल्कोहलिक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड इन बेकरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड इन बेकरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन ठीक है न्यूरोस्पोरा को हम जेनेटिक वर्क में भी यूटिलाइज करते हैं ठीक है और इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम ऑफ प्लांट किंगडम बेसिकली यूज इन इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क केमिकल एंड जेनेटिक वर्क जेनेटिक वर्क ठीक है ड्रोसोफिला इसको न्यूरोस्पोरा को रेड एंड पिंक मोल्ड भी बोला जाता है रेड एंड पिंक मोल्ड भी इसको बोला जाता है मोल्ड भी बोला जाता है ऑल्सो नैन एड रेड एंड पिंक मोल्ड जबकि क्लैबिस एफ परफ्यूरा जो का क्लैबिस एफ परफ्यूरा इट रिलीजेस एल एस डी It causes ergot of Barga of ergot disease of disease of Barga Barga It also secret the LSD It It also secret, also secrets LSD, LSD, जो कि narcotic drug, narcotic drug है basically, ये भी secret करने का काम करता है, जो कि aspergillus जो करे, it causes the aspergillosis, it causes aspergillosis. human 
and cater cater one thing cater so aspergillus jo hai isko black and brown mold bhi bola jata hai isko also known as also known as black and brown brown mold ठीक है तो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्लास एस्को माइसिटी ठीक है तो दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लास एस्को माइसिटी ठीक है नेक्स्ट बेसिलियो माइसिटीज बेसिलियो माइसिटीज के एग्जांपल या बेसिलियो माइसिटी क्लास जो था हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इसी तरह थैंक यू